طبیعت زندہ ہے کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے اسلام کی دعوت زندہ ہے کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے اسلام کی دعوت زندہ ہے زندہ ہے جمیعت زندہ ہے زندہ ہے جمیعت زندہ ہے ہر گام پہ اپنی رات انشاءاللہ ہم ختم نبوت کی چوکی داری کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ناموسی رسالت کی چوکی داری کریں گے مساجد کی چوکی داری کریں گے مدارس کی چوکی داری کریں گے پاکستان کو ہم نے اسلامی ریاست بنانا ہے اور پاکستان کو ایک یقیناً جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست بنانا ہے آپ سب ہمارے ساتھ ہیں چھے مہینے گزر گئے نہ ایک مکان بنا نہیں ایک نوجوان کو ملازمت ملی جھوٹ پہ مبنی ان کا ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کو انشاءاللہ ہم خاک میں ملا کے دم لیں گے واقعہ اللہ وآلہ وآلہ آج تحفظ خاتم نبوت کے خلاف سادشیں ہو رہی ہیں آج مدارش کے خلاف سادشیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ علیہ متحدہ ملس عمل کے ہر کابل آقا الامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جانب کا نظرہ پیش کرتے ہیں جمیعت زندہ ہے کوئی لاکھ ہمیں اس قوم کے اوپر چیز پارش اللہ ایکمیسٹر عمران نیا کی ہے اور اس قوم کو یہ باننا ہوگا کہ ہم مارش اللہ کسی دور پر تسلیم نہیں کریں گے بڑی بڑی قوتوں کو آج یہ پیغام مل گیا ہے کہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ہے یہ کسی عامر کا اور کسی ڈکٹیٹر کا نہیں ہے اس راہلی مہر کو پتا لگنے لگا ہے بیکار تھا بیکار رہے بیکار رہے گا پاکستان کے لیے دین کے لیے جان دینے کا وقت آئے گا تو تمہیں جمعیت علماء اور دینی مدارس کے کار کو نظر آئیں گے چلیں گے انشاءاللہ قائد کی آواز پر لبیت کہیں گے باخر ادام پاکستان کے رہنے والے یہ علماء یہ حفاظ یہ قرآ اپنی جان لڑا دیں گے لیکن ناموں سے مصطفیٰ پہ حرف نہیں آنے دیں گے میں دعوت دیتا ہوں دعوت سہت دیتا ہوں جرت ہمت بہادری کے اس تاریخ کے اس علم بردار قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن کو کہ آئے وہ اپنے خیالات سے ہمیں نوازے حکومت زندہ ہے زندہ ہے جمیعت زندہ ہے زندہ ہے جمیعت زندہ ہے میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ پاکستان کی اسلامی شناہ ختم کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کی مذہبی شناہ ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کے عوام نے پاکستان کے عوام نے دس دس لاکھ سے زیادہ اور مینو مینو سرکوں پر آ کر آپ کو جواب دے دیا ہے کہ دنیا میں کوئی مائی کا لال پاکستان کی نظریاتی شناف کو ختم نہیں کر سکے گا کہاں گئی وہ ہماری حریت جس کے لیے لاکھوں انسانوں نے لاکھوں مسلمانوں نے جان کی قربانیہ پیش کی تھی کہاں گئی ہماری وہ آزادی جس کے لیے ہزار ہا ہماری ماں اور بہنوں نے اپنی عصمت قربان کر دی تھی آج ہمیں ایک نئے رنگ میں غلامی سے گزرنا پڑ رہا ہے جذبہ شہادت زندہ نر بولا بختن بولا نر بولا بختن بولا نر تکبیر جبارونو ننگوں پہا خور وانے والا ریو 
چه دکم خواه نه دپیرنگی خلاف جهاد شویو آزادی دپار جهاد شویو نل مردان خواه آداد اسمی پختانه به میدان در آوت لیدی آها قوت رو تا خبر وار کی آها قوت رو تا مخیلان کی چه من استاد پلار دیگه خلاف هم جهاد کرده من کمیلی که دی آزادی دی جهاد جذب موجوده دا من تا خلاف هم دی آمریکا دی یورپ خلاف هم آدی هم اون دنو کلارو خلاف هم دی یهودیانو خلاف هم آدی یهودیانو دی جنتانو خلاف هم آزادی جهاد پارا میدان ترا و تیو و تا خلاف جنگی انشاءاللہ قوم اپنے حلف اور قسم پر پورا اترے گی اور آئین کو سپوتاش کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دے گی نور تکبیر یہ ملک بنا تھا اسلامی یہ ملک بنا تھا یہ ملک رہے گا یہ ملک رہے گا روزانہ کی بنیاد پر پندرہ عرب روپے کا قرض لیا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر پندرہ عرب روپے کا قرض اس ملک کے آنے والی نسلوں پر ہمارے بچوں پر ہمارے جوانوں پر لادا جا رہا ہے اور یہ پھر آپ کے بچوں نے اس کو ادا کرنا ہے کہ تو سعودی عرب باچہ راجل میں مطار کر لیا وہ جائے پاکستان میں مدہ تاہی حکومت میں مندہ او آگتا ہم معلومی ہے ہم سے ہم معلومی ہے ہم نے جگہ سے خلقو جگہ سے پاکستان دوستانو آخوی تہر کر لیا ہوئے ہم نے پاکستان میں انشت خود تباہ ہے تو قرضی دے وائے خستے خیرات دے ٹول کر خوب خیراتو اور پا قرضو ملکو نہ چلی آج ہندوستان پاکستان کو دھمکیا دے رہا ہے کشمیر میں پلوانہ میں ہونے والے خود کرس دھماکے اور اس کے نتیجے میں انڈین فوجوں کی ہلاکتیں اس کا الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے پاکستان پر دباؤ پڑ رہا ہے میں پاکستانی ہوں جب ایسا مرحلہ آئے گا کہ ہندوستان پاکستان کی طرف تیری نظروں سے دیکھے گا تو انشاءاللہ ہمارا نوجوان پاکستان کی دفاع کے لیے سرحد پر جا کر قربانیاں دے گا جس طرح کل افغانستان روس اور امریکہ کی جنگ کا آماج گاہ رہا ممکن ہے آنے والے مستقبل میں پاکستان عالمی قوتوں کی جنگ کا آماج گاہ بن جائے بربور طور پر جائیں گے نا ہم لوگ پورے عظم کے ساتھ جائیں گے جہاد کے جذبے سے جائیں گے قربانی کے جذبے سے جائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان کی مذہبی اور اسلامی شناخت کو اسلامی شناخت کو ختم نہیں ہونے دیں گے اور جب آپ اسلام آباد جائیں گے تو پھر حکمرانوں کو بھاگ کے دیکھیں گے قل جاء الحق و زہد الباطل ان الباطل تعلیم پہ گندہ ٹیکس لگا اکرا کا ہے جس کو نام دیا مجکاری کی تلوار میں بھی کم ملین مار چیزا منگا متوقعی ہو چی دس میں دس لاکھ خلق بھئی آگا انشاءاللہ پا بلین مانی بدل شا کم از کم بیس لاکھ تب دا خلق رسید لی تا سو تقریباً ڈرون کمرے چکم آگے پوٹیج کرے دے یا چکم میں کیمرے آگے دا لگے دے دے آگے دا آگے حتا نشو کولے نو دا دا پاکستان یو تاریخی ملین مارچ و منگ پرون ہم آرس کرے چھ انشاءاللہ پا مردان کی و منگ یو تاریخی ملین مارچ کو دین پس پا پا 
سن کی یو ملین مارچی لاغی نپس پا بادین کی بھئی بیا شاید چی پا اسلام آباد کی متوقع رہے آباغی مولانا صدی اعلان کی لاغی نپس او دا سنسلہ شدا دا اوسا دا دے روح شدے سن طرف تلالو او پا لوچستان طرف تلالو او دے آخری پڑاو شدے اب انشاءاللہ پا اسلام آباد کی او تا سبا اوگو رہی تا سبا اوگو رہی انشاءاللہ چکے میں درنی دا دروغی او پا فنڈنگ ماندے کے میں درنی شوئے او کم چی دا لا الہ الا اللہ دا قوت سرا او دا خبال اسلامی تشخص بحالے دا پارا او دا خبال غیرت او دا ناموس او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماندے دا مینی و محبت دا اظہار دا پارا کم دا مسلمانان با انشاءاللہ دا ملین مارچ کئی دا پا اسلام آباد کی کئی انشاءاللہ تا سبا گوری چی دا تاکت او دا پا پتا اولی کی دولی دنیا تا چی پاکستان انشاءاللہ موسیقی اب تک یہ حکومت زندہ ہے زندہ ہے جمیعت زندہ ہے زندہ ہے جمیعت زندہ ہے کوئی نہ